ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஐடியாஸ் இன்றைக்கி நான் என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறேன்னா ஒரு சாட் ரெசிபி தான் செய்யலான்ட்ருக்கேன் மசாலா பொதி மோஸ்ட்லி வெளியில் சாப்பிட்றத விட வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் நம்மளால் செய்ய முடியும் அவங்க ச வெளியில் சாப்பிட்றது மாதிரியே நம்மளால் டேஸ்ட்டாகவும் செய்ய முடியும் நல்லாயிருக்கும் அவங்க எப்படி சாப்பிடுமோ அதே மாதிரி தான் வரும் நமக்கு செய்கிறதும் இது வந்து அட்லீஸ்ட் டெய்லியும் ரொட்டீனாக டிஃபனு ரைஸ் இந்த மாதிரியே சாப்பிட்றதால நமக்கு ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படி அப்படி கூட கொஞ்சம் கேப்பில் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று வந்து எடுத்துக்கிறது நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு சேஞ்சுக்காக தான் அது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இதில் மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சில்லி பவுடர் ஒன் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் கால் ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஒன் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் பிளாக் சால்ட்டு கால் ஸ்பூன் சாட் மசாலா ஹாஃப் ஸ்பூன் வேணும் இது இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸப்ட் இந்த டர்மரிக் பவுடர் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் ஒரு சும்மா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பிஞ்சு மட்டும் எடுத்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது லாஸ்ட்டில் நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது இது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் அதனால் வந்து இது இந்த சில்லி டர்மரிக் பவுடர் விட்டுட்டு மற்ற நீங்கள் இந்த அஞ்சு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து இப்படி வச்சுக்கணும் இது தனியாக வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மசாலா அரைச்சி செய்வோம் அதனால் வந்துட்டு ஆனியன் வந்து ரெண்டு ஆனியன் ஸ்மால் சைஸில் ரெண்டு ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் மூணு டொமேட்டோ எடுத்திருக்கேன் இந்த டொமேட்டோ வந்து பேங்களூர் டொமேட்டோ அப்படின்னா கொஞ்சம் புளிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் அது கிடச்சிட்டுன்னா நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் நாட்டு டொமேட்டோன்னா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க போதும் இஞ்சி பூண்டு மிளகு கொஞ்சம் மீனும் பட்டை ஒரு சின்ன பீஸு ஒரு நாலு நாலு கிராம்பு இது வந்து இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இதுவும் கூடவே அரைக்கும் போது இந்த பொட்டுக்கடலை சும்மா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வேணாம் ஹாஃப் ஸ்பூன் போதும் இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் எண்ணெய் வேணும் பூரி வேணும் பூரி வந்து இதை சர்வ் பண்ணும்போது தேவைப்படும் சேவ் வேணும் இந்த இருக்கு இல்லையா சேவ் இது வேணும் அடுத்தது இது வந்து க்ரீன் சட்னி க்ரீன் சட்னி வந்து இதில் வந்து நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா ஒரு கைப்பிடி வந்து புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி அப்புறமே வந்து ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லி போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு கால் ஸ்பூன் மட்டும் ஜீரகம் போட்டுட்டு சால்ட் போட்டு பிளாக் சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் இது வந்து சர்வ் பண்ணும்போது இது தேவைப்படும் அடுத்தது ஸ்வீட் சட்னி ஸ்வீட் சட்னியில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா டேட்ஸ் மெயின் நிறைய டேட்ஸ் எடுத்துக்கணும் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சின்ன நெல்லிக்கா அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கணும் அப்புறமேட்டுக்கு சில்லி பவுடரு சால்ட்டு அப்புறம் வேணால் நீங்கள் வெல்லம் ஸ்வீட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஏன்னா டேட்ஸ்லேயே ஆல்ரெடி ஸ்வீட் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் உங்களுக்கு இன்னும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் கூட வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அதை வடிச்சுட்டு அதை வந்து கப்பில் சட்டியில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு எடுத்து ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஸ்வீட் சட்னி இது வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் மந்த் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒன்றும் கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இவ்வளோ அப்புறமே இது வந்து பட்டாணி பச்சை பட்டாணி பச்சை பட்டாணி இருக்கு இல்லையா அதுவும் ஒரு மூணு நாலு உருளை சின்ன சைஸில் நாலு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டும் சேர்த்து கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு நான் இது வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இவ்வளோ தான் இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை நம்ம சா இது சர்வ் பண்ணும்போது ஆனியனும் டொமேட்டோவும் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன எவ்வளோ ஃபைனாக சாப் பண்ண முடியுமோ சாப் பண்ணிவிட்டு கொரியாண்டர் லீஃப் ஏன்னா சாப் பண்ணிவிட்டு இது கூட நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எப்படி அதை செய்யலான்றத ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம் வாங்க ஆயில் சூடாயிட்டுது இப்போ ஆனியன் போட்டுடலாம் ஆனியன் அப்படியே லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் பாருங்கள் ஆனியன் வதங்கிட்டு இல்லையா இப்போ வந்து அந்த மிளகு பட்டை கிராம்பு மூணும் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு தடவை கலந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந் இஞ்சி பூண்டு அதுவும் அதிலே போட்டுடணும் போட்டு அதுவும் ஒரு தடவை க கலந்து விட்டுட்டு அடுத்தது நம்ம டொமேட்டோவை போட்டுடலாம் பாருங்கள் டொமேட்டோ நல்லா வதங்கிட்டுது இந்த அளவுக்கு வதங்கினாவே போதும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமே நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் வந்து இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறேன் பச்சை
ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா கொதிக்குது இல்லையா இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம இப்போ தண்ணி வந்து தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்களா தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே இவ்வளோ கொதிக்குது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு அதை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுணும் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுட்டணும் அதை வந்து இப்போ இந்த இதில் ஊற்றி விடணும் ஊற்றிட்டு இதுவும் வந்து ஒரு 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 ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது கொதிச்சிச்சுனாவே போதும் கொதிச்சிடுச்சு இல்லையா நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிட்டுது இப்போது இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பூரி போட்டுட்டு அதில் ஊற்றுவோம் இல்லையா அப்போ பூரி எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ நமக்கு இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருந்தால் தான் ஓகே இப்போ நீங்கள் சால்ட் இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் மசாலா நமக்கு ரெடி ஆகிடுது வாங்க இப்போ எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பிளேட்டில் வந்து நாலஞ்சு பூரி எடுத்து நல்லா உடச்சி போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு அந்த மசாலாவை ஊற்றணும் அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாகவே ஊற்றிடுங்க ஏன்னா பூரி வந்து எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணும் மசாலாவை அதனால் ஒரு நாலஞ்சு கரண்டி வரைக்குமே கூட ஊற்றலாம் தாராளமாக ஊற்றிடுங்க அதனால தான் தண்ணியாக இருக்கணும்னு சொன்னது மசாலா அடுத்தது அந்த ரெடி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மசாலா பவுடரு அதை வந்து அப்படியே லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் சட்னி க்ரீன் சட்னி கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் சும்மா அப்படியே அங்கங்கே இருக்க மாதிரி போட்டு விட்டணும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியாகவே கூட ஊற்றினாலும் ஊற்றலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வீட் சட்னி ஸ்வீட் சட்னியும் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்து அதையும் அப்படியே அங்கங்கே போட்டு விட்டுக்குங்க ஆனியன் டொமேட்டோ கொத்தமல்லி இருக்கு இல்லையா இப்போ அதுவும் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நிறைய போட்டுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சமாக இருந்தாவே போதும்னா கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் அதுவும் அப்படியே மேலால் போட்டு விட்டுடணும் நெக்ஸ்ட்டு சேவ் சேவும் அப்படியே எடுத்து அப்படியே மேலால் ஃபுல்லாக அப்படியே மேலால் போட்டு விடுங்க பாருங்கள் மசாலா பூரி ரெடி ஆகிடுது இதில் டேஸ்ட்டு ஸ்மெல் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ